السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد الهدى والنور প্রশ্নোত্তর গ্রুপের সকল দিনী বোনেরা আশা করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন সম্মানিত বোনেরা আজকের প্রশ্নোত্তর শুরুতে প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের দিনী বোন মারিয়াম নামে প্রশ্ন ছিল যে আল্লাহ তাআলাকে খোদা বলা যাবে কিনা জি সম্মানিত বোন প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহ তাআলাকে খোদা বলা জায়েজ নেই কারণ খোদা অর্থ নিজ বা নিজেই হয়ে যাওয়া তো এটা এটা মানে কেউ কেউ এটাকে শিরকের সাথে তুলনা করেছেন যেহেতু নিজ হয়ে যাওয়া বা নিজ তাহলে যা হয়ে যায় যা হয় তা ধ্বংস হয় কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন কুল্লু মান আলাইহা ফান পৃথিবীতে যা কিছুই আছে যা কিছু হয়েছে এগুলো সবই আছে ধ্বংসশীল সবকিছু ধ্বংস হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে তো যা ধ্বংস হয় তা কি করে আমাদের প্রতিপালকের নাম হতে পারে কখনোই না তো এজন্য এই খোদা নামে খোদা হাফেজ বা আল্লাহকে খোদা বলে খোদা মহান ইত্যাদি শব্দ সাথে যোগ করে বলাটা এটা জায়েজ নেই এগুলো কোথা থেকে এসে যোগ হয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশে শুধু এটা নাই আরো কিছু যোগ হয়েছে মানে নামের পরিবর্তন ঘটেছে আর কি কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আপত্তিকর যেমন পবিত্র আল কোরআনের সাথে শরীফ শব্দ যোগ করা এ বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে তো কেন শরীফ শব্দ যোগ করতে হবে আমাদের দেশের যারা যে সমস্ত আলেম ওলামায় দিন যারা কোরআন তর্জমা করতেছেন বা কোরআনের ছাপাখানা থেকে যারা এগুলো লিখতেছেন তারা অবশ্যই এগুলো ভুল করতেছেন বা তারা এহুস তাদের নাই বা এ খেয়াল তাদের নাই যে মহান আল্লাহ তালা নিজেই কোরআনের নাম উল্লেখ করেছেন সোরা বুরুজের ভিতরে রয়েছে বাল হোয়া কোরআনুল করিম হ্যাঁ তার মানে এই কোরআনকে কোরআনের সাথে করিম শব্দটি আল্লাহ তালা যোগ করেছেন তাহলে আমরা বলবো কোরআনুল করিম এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এভাবে উল্লেখ করেছেন তারপরে সোরা ইয়াসিনের প্রথমেই তো আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআনুল হাকিম আমরা কোরআন হাকিম বলতে পারি তারপরে সরি আমার ভুল হয়েছে মানে সোরা বুরুজের ভিতরে নাই বরং সোরা অকেয়ার ভিতরে বলেছেন কোরআনুল করিমটা সোরা অকেয়ার ভিতরে বলেছেন আর সোরা বুরুজের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে বাল হোয়া কোরআন মাজিদ মানে কোরআন মাজিদ বলা হয়েছে আর কি তো এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তিনটি প্রসিদ্ধ নাম কোরআনে উল্লেখ করেছেন কোরআন মাজিদ কোরআন হাকিম কোরআনুল করিম এভাবে তো এগুলো বাদ দিয়ে কেন শরীফ শব্দ দেওয়া হলো আমাদের দেশের মাদার পূজারি কবর পূজারি যারা তারা কবর শরীফ অরস শরীফ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে এর সাথে কোরআনের সাথে শরীফ শব্দটা কিভাবে আসলো তো এটাও জায়জ নাই অনুরূপভাবে আমরা জানি বুখারি বুখারি মুসলিমের হাদিসে এসেছে যে ইসলামের রোকন বা আরকান এটা হচ্ছে যে পাঁচটি ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর নির্ভরশীল বা পাঁচটি ভিত্তির উপর রয়েছে সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে যে ইমান বা কালিমা দুই নম্বর হচ্ছে যে সলাত তিন নম্বর হচ্ছে রমজান মাসে সিয়াম চার নম্বর হজ পাঁচ নম্বর জাকাত এভাবে হাদিসে সাজানো হয়েছে তো এখানে হজ শব্দটি জাকাত শব্দটি আমরা আরবিতে বলে থাকি অনুরূপভাবে ইমানটাও ঠিক আছে কালিমা বা ইমান আমরা বলে থাকি আরবিতে কিন্তু নামাজ এবং রোজা এই শব্দ দুটি মানে পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা ঠিক না এটাও আমাদের উচিত নামাজ না বলে সলাদ বলা 
এগুলো বড় টোটি না বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম খোদা শব্দটি এটা বড় মারাত্মক বিষয় কিন্তু এই যে বিষয়গুলো সলাতকে নামাজ বলা তারপরে সিয়ামকে রোজা বলা এগুলো বড় ধরনের টোটি না হলেও এগুলো বলা উচিত না এগুলো ঠিক না এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে তাছাড়া জান্নাতকে বেহেস্তে বলা তারপরে জাহান নামকে দোজক বলা এই শব্দগুলো বলাটাও ঠিক না নামানের পরিবর্তন ঘটানোটা এটা মানে নীতিগত দিক থেকে উল্টা হচ্ছে আর কি তো সেজন্য তো অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সব ভাষাতেই ইংলিশেও আল্লাহ লিখতে হবে বাংলাতেও আল্লাহ লিখতে হবে পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সব ভাষাতেই আল্লাহ শব্দটি বহাল থাকবে সব ভাষাতেই লিখতে হবে আল্লাহ ইংলিশে গড বলা বা অন্য কোনো শব্দ বলা এটা জায়জ নাই তো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম জাতি নাম যেটা সেটা হচ্ছে আল্লাহ এই শব্দটি সমস্ত ভাষায় লিখতে হবে আল্লাহ এর কোনো মানে অন্য কোনো শব্দে বলা জায়জ নেই তো আসি এবার আলোচনা আগের যে কথাটি আপনি বলেছিলেন যে খোদা শব্দটি বলা খোদা মহান খোদা হাফেজ এই শব্দগুলো ব্যবহার করেন না এগুলো জায়জ নেই এগুলো জায়জ নেই অবশ্যই মুসলিমদের করণীয় হচ্ছে এ সমস্ত মানে যারা ইসলামের কোনো শত্রুরা হয়তো বা এগুলো আবিষ্কার করে দিয়েছে যেমন আবিষ্কার করেছে সাতশো ছিয়াশি বিসমিল্লা আর বলতে হবে না সাতশো ছিয়াশি লিখলে বিসমিল্লা পড়ার কাজ হয়ে যাবে এরকম ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে যাতে আমরা পা না দিই সেজন্য আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এটা সম্পূর্ণ হারাম অনেকের বাড়ির গেটের উপর লেখা থাকে সাতশো ছিয়াশি কোনো কোনো হুজুররা তাদের বই পুস্তকে লিখে রাখে ধর্মীয় বই পুস্তকে লিখে রাখে সাতশো ছিয়াশি তো এগুলো হচ্ছে সব বেধর্মী কালচার হতে পারে বা ইসলামের শত্রুদের পাতানো একটা সিস্টেম যাতে করে ইসলাম ধ্বংস হয় যাতে মুসলিমরা বিসমিল্লার বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বা বিসমিল্লা যাতে না বলে সেই জন্য তারা এরকম একটা সিস্টেম বের করে দিয়েছে আর মুসলিমরা সেই ধোকায় পড়েছে তো এভাবে আমরা প্রত্যেকটা নাম যাতে বিকৃত না হয় কোরআনের সাথে বা আল্লাহর সাথে অনুরূপভাবে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রসিদ্ধ যে সমস্ত নামগুলো কোরআনে বা হাদিসে উল্লেখ হয়েছে সে সমস্ত নামগুলো যাতে আমরা বিকৃত না করি যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনেক হুজুররা হুজুর বলে থাকেন হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম এটা বলাটাও জায়জ নেই এটাও হারাম কেননা এটা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এভাবে বলা হয় তো হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম বলাটাও জায়জ নেই অবশ্যই অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে যে যদি কেউ ওই হুজুর হাদের থেকে যদি গ্রহণ করে তাহলে তো এটা আল্লাহ রসুলকে উপস্থিত মনে করাটা হারাম কুফুরির কাজ তো সেটা বড় কথা নাই বড় কথা হলো যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অতি ভক্তি দেখিয়ে হুজুর বলা এটা জায়জ নেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আহমদ সাল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ নবী সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে বলতে হবে আমাদেরকে কিন্তু হজুর সাল্লাহ সাল্লাম বলা যাবে না বিশেষ করে মোহাম্মদ নামটি যখন উচ্চরণ করা হবে তখন তার উপর দূর পড়াটা ফরজ কিন্তু নবী এবং রসুল এই শব্দগুলো শুনলে দূর পড়াটা ফরজ নাই বরং এই সময় উচিত আমাদের জন্য দূর পড়া অর্থাৎ কমপক্ষে সংক্ষিপ্ত সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলাটা আমাদের জন্য উচিত কিন্তু মোহাম্মদ যখন উচ্চরণ হবে তখন অবশ্যই সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলতে হবে এটা ফরজ আচ্ছা তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অসংখ্য নাম রয়েছে আমরা জানি সুরা আরাফের ভিতরে সুরা আরাফের একশো আশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন অলিল্লাহিল আসমা উল হোসনা ফাদ ও হুবিয়া আর অবশ্যই আল্লাহ তালার অসংখ্য নাম রয়েছে সুন্দর নাম মানে হোসনা যেটা গুণবাসক নাম যেটা সুন্দর নাম রয়েছে তোমরা সে নাম ধরেই ডাকো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই বলেছেন আর সে নামগুলো কি বুখারি শরীফে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এক কম একশত নাম রয়েছে সে নামগুলো যারা মুখস্থ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে হ্যাঁ সে নামগুলো যারা মুখস্থ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তো সেই নামগুলো সৈহাদিসে এসেছে আমরা সেই নামগুলো মুখস্থ করতে পারি 
আমাদের দেশের কায়দা বুগদাদি বা আমপাড়া বই বা বিভিন্ন বই পুস্তকে দেখা যায় যে সমস্ত আল্লাহ সিফাতের নামগুলো উল্লেখ করা আছে তার ভিতরে অনেকগুলো বাদ দিতে হবে তার ভিতরে অনেকগুলো বাদ সাদ যাবে সই হাদিসে যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে যেমন সাত্তার নাম এই সাত্তার নামটি আর চলবে না ইমারমের হাদিস জয়ীফ তারপরে জলিল এই যে জলিল এই জলিল নামটাও চলবে না ইবন হুসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করা হলে এই সমস্ত নাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন এই সমস্ত নাম আল্লাহর সেবাতের নামের ভিতরে এগুলো নাই তো মোট কথা হলো সই শুদ্ধভাবে যেগুলো সাব্যস্ত সাব্যস্ত হয়েছে কোরআন থেকে হাদিস থেকে সেই নামগুলোরই ফজিলাত রয়েছে আর আরেকটা কথা আমাদের জেনে রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুধু নিরানব্বইটি নাম নয় বরং অসংখ্য নাম রয়েছে কোরআন হাদিস থেকে আরও নাম অনেক নাম পাওয়া যায় তবে সেই নামগুলোর ভিতর থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবী সাল্লাম বিশেষভাবে নিরানব্বইটি নামের ফজিলাত বর্ণনা করেছেন মানে আল্লাহর অসংখ্য নাম রয়েছে শুধু নিরানব্বইটি নাম নাই আরও নাম আছে যা কোরআন হাদিস থেকে আমরা পাই দেখে থাকি তো এর ভিতর থেকে নিরানব্বইটি নামের বিশেষ ফজিলাত বোখারিতে বর্ণনা করা হয়েছে তো যা হোক সমানিতা বোন যে প্রশ্নটি করেছিলেন অবশ্যই আমাদের মুসলিমদেরকে উচিত হবে এই সমস্ত নাম যা উল্লেখ করলাম খুদা তারপরে এই বিভিন্ন আমাদের ধর্মীয় কিতাবের নাম যেমন আমরা বলে থাকি যে কোরআন শরীফ এই শরীফ শব্দটি যোগ করা যাবে অবশ্য হাদিসের সাথে যদি কেউ শরীফ শব্দ ব্যবহার করে তা করতে পারে যেহেতু সেটার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না যে কি বলতে হবে কিতাবের নাম কি লিখতে হবে এরকম পাওয়া যায় না কিন্তু যে কোরআনে রয়েছে যে কোরআনকে আপনি কি বলবেন যে বললাম সুরা বুরুজের ভিতরে কোরআন মাজিদ বলা হয়েছে সুরা ওয়াকিয়ার ভিতরে কোরআন উল করিম বলা হয়েছে সুরা ইয়াসিনে কোরআন উল হাকিম বলা হয়েছে হ্যাঁ তো এভাবে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন সেই জন্য আমাদের ওটাই বলতে হবে তো হাদিস শরীফ বুখারি শরীফ মুসলিম শরীফ বলতে পারি আমরা অনুরূপভাবে মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ এগুলো বলতে পারি এই দুঃখজনক হলো সত্য এবং বাস্তব যে এই শরীফ শব্দটি কোরআনের সাথেও লাগানো হয় আবার এদিকে পীর ফকিরের গোষ্ঠী যারা মুশরেকি আকিদার তাদেরও পীর পীরের ওরস শরীফ পীরের গোসল শরীফ তারপরে পীরের খানকা শরীফ ইত্যাদি এই জন্য এই শরীফ শব্দটি যদিও অর্থ আছে সম্মান সম্মানিত সম্মানজনক এগুলো হলেও আমরা ওটা গ্রহণ করব না তবে হাদিসের সাথে মক্কার সাথে মদিনার সাথে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি সমস্যা নাই তো বিশেষ করে কোরআনের সাথে লাগানো যাবে না অনুরূপভাবে সলাত সিয়াম এগুলো আমরা বলা অভ্যাস করব জান্নাত জাহান নাম এগুলো আরবিতে বলার চেষ্টা করব দোজক হ্যাঁ তারপরে বেহেস্তে ইত্যাদি এগুলো আমরা না বলবো বা এগুলো আমরা বলা না বলার চেষ্টা করব বিশেষ করে খুদা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামকে হুজুর এই শব্দগুলো বলা চলবে না একেবারেই না যায় যে এগুলো চলবে না জি আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ আবরকাত